Hi, uh, magandang gabi po sa ating lahat. Live po tayo muli ngayon sa gabi ito. Ngayon po ay linggo ng gabi sa oras na alas 8 po, alas 8.56. At uh, ako nga po muli ay si Salvador Ibanalis. Ang um, a naturopathy and profession. Ang naturopathy po ay isang pag-aaral patungkol po sa mga herbs o herbal na gamot sa ating mga karamdaman. At yun nga po, nung nakaraang video natin ay nasabi natin na italakay na ang tungkol sa lagnat asthma at yun nga po ay kasama na ang kung paano ito gamutin. So ngayon po ay itutuloy po ng naturopathy ang pagtalakay patungkol po sa ating kalusugan. Kung kayo po ay nanonood ngayon ay maaaring mag-subscribe para patuloy po ma-update sa mga ano mga sa atin pong mga magandang balita sa kalusugan. Ang babanggitin ko po ko, ko po ngayon ay yung sakit sa ulo at kung paano po ito gagamutin at magagamot ng mga herbal na halaman. Sakit ng ulo Headache. Meron po tayong tatlong halaman na pwedeng makapagpapagaling ng ating sakit sa ulo. Ito po ay ang damong Maria, Sambong at Mayana. Ang damong Maria po ay nakapagpapagaling sa isang taong may sakit sa ulo o headache. Ang dahon po ng Maria ay dikdikin. Kumuha po ng tatlo hanggang laming kumuha po ng tatlo hanggang la, hanggang limang pirasong sariwang dahon ng Maria. Kumuha po ng tatlo hanggang limang Sariwang dahon ng damong Maria at dikdikin, imasahi muna sa noo at sentido bago itapal dito sa loob ng tatlongpong minuto. Ang damong Maria po kapag ka po tayo o kayo ay nakaramdam ng pagkasakit o sumakit yung ulo, Maring kumuha lang po ng tatlo hanggang limang pirasong sariwang dahon ng damong Maria at ito ay dikdikin pagkatapos ay imasahe sa noong at sentido bago itapal sa loob ng tatlong pong minuto. Ayan po, ganun po ang damong Maria kabisa sa, pag, ano, sa pagpapagaling ng sakit sa ulo. Ang pangalawa po ay sambong. Ang dahon po ng sambong ay ganito po yung pagpapagaling. Kapag ka po sumakit ang iyong ulo, kumuha lamang, lamang po ng limang dahon ng dinigdig na sambong at isa-isang initin sa apoy. Pagkatapos ay itapal sa noo habang mainit pa. Palitan habang lumalamig na ng bagong init na dahon hanggang sa maubos ang limang dahon sambong. Gawin ito dalawang bisis maghapon. Ayun po. Ang 
Daghan po ng sampung ay dikdikin at initin sa apoy o kaya sa uling kapag ka sumakit po ang ulo. At ito ay itapal habang maligamgam pa at kung lumalamig na ay papalitan ng mainit na dahon sambong upang gumaling po ang sakit ng ulo natin. Gawin ito ng dalawang bisis maghapon. Ang pangatlo pong nakapagpapagaling po sa ating sakit ng ulo ay ang mansanilya. Ang mansanilyang ang dahon po ng mansanilya ay kukunin o kumuha ng dahon ng sariwang mansanilya kumuha po ganito po yon kumuha po ng limang pirasong sariwang dahon ng mansanilya dikdikin at lagyan ng dalawang patak ng langis ng niyo at painitin sa apoy pagkatapos ay itapal sa noo. Kung ang sakit ng ulo ay sanhi ng sinusitis, tapalan din ang lugar na malapit sa ilong. Gawin ito bago matulog sa gabi sa loob ng tatlongpong minuto. Ayan po, mansanilya po. Kataka-taka, ito po ay pang-apat na paraan sa pagpapagaling ng ating karamdaman o sakit sa ulo. Kataka-taka, dahon. Lukumusin ang dahon. Kumuha ng dahon ng kataka-taka at lukumusin at itapal sa no sa loob ng tatlongpong minuto. Ayun po ang Uh, gagawin kapag ka po sumasakit ang ulo natin. Mayana, dahon. Ayan po. Ang dahon po ng mayana ay gamitin ito kung ang sakit ng ulo ay sanhi ng sinusitis. Mag-init po ng sampung sariwang dahon sa apoy. Ayan. Ganito po yon Kumuha kapag ka po sumasakit ang ulo natin ay kumuha ng dahon ng mayana. Kumuha ng sampung pirasong dahon ng mayana at initin sa apoy. Itapal ang mga dahon sa noo sa bahagi ng mukha at sa ilong. Kapag lumalamig na, Palitan ng bagong init hanggang sa magamit lahat ang sampung dahon. Gawin ito ng dalawang bisis sa isang araw. Ayan po yung, ano, ayan po yung pagpapagaling ng dahon ng mayana kapag ka po sumakit ang ulo natin dahil sa sinusitis. At sweetie. Dahon. Ang dahon po ng atsuiti ay nakakapagpagaling din po sa sakit ng ulo natin. Ganito po yun. Kumuha ng pitong dahon ng atsuiti, atsuiti at initin sa apoy, basain ng langis at itapal sa noo. Maaaring gumamit ng kapirasong tila o panyo bilang panali sa ulo upang mapanatili ang tapal. Ayun po. So yung, yung pitong pirasong dahon po ng atsuiti na binasa ng langis at, ma, at ininit sa apoy ay itapal sa noong lahat. 
at lagyan ng tila upang mapanatili, magdamag o maghapon ang pagtapal sa noo. Ayun po. Yun po ay sakit ng ulo o headache. Ngayon naman po ang um, sakit ng tiyan, stomach ache, stomach ache. Ayun po, kapag ka po sumasakit, sumasakit po ang tiyan, ay malulunasan po ng herbal o halamang gamot na makikita lamang po sa ating kapaligiran. Ang um, herbal po ay nakakatulong sa ating kalusugan. Sa sakit po ng tiyan, meron po tayong pitong meron po tayong iba't ibang uh, da, ano, halaman. Ano po? Meron po tayong iba't ibang halaman na magagamit kapag ka po sumasakit ang ating tiyan upang gamutin. Una po dito ay ang bayabas, mayana, kerbaboyna, luya, palomaria, damong maria, at sambong. Meron po tayong pitong herbals o herbs na makakatulong o makapagpapagaling sa ating sakit sa tiyan. Ganito po yon ang gagawin kapag ka po sumasakit ang tiyan natin. Kumuha ng dahon ng bayabas at tata rin sa tatlong kutsara. Ulitin ko po, kumuha po ng sariwang dahon ng bayabas at dilaga sa isang basong tubig hanggang sa mga lahati ito at sa lain. Ulitin ko po, kumuha po ng sariwang dahon ng bayabas tata rin ng tatlong kutsara at ilaga sa isang basong tubig hanggang sa magkalate ito. At sa lain, inumin ng tatlong bisis maghapon. Ang pangalawa po na gamot sa ating sakit sa tiyan, halimbawa po wala kayong luya, wala po kayong dahon ng bayabas, ang luya po ay nabibili lamang sa palingke. At kung wala po kayong makita sa palingke, meron din po ito sa paso na naitanim ng iyong kapitbahay na pwedeng bilhin o hingin na lamang. Ayun po. Ang pangalawa pong sakit ang pangalawa pang pong gamot sa sakit ng ating tiyan ay ang luya laman. Ganito po yung pagpapagaling ng luya kapag ka po sumasakit ang ating tiyan. Una, magpitpit ng isang piraso ng sariwang luya na sinlaki ng daliring hinlalaki ng matanda pakuluan sa isang basong tubig sa loob ng labing limang minuto at inumin ang pinaglagaang tubig habang maligamgam pa. Ayun po ang nagpapagaling sa ating uh, sakit sa tiyan. Kung wala pong luya at meron po kayong, naki, po kayong nakitang mayana, ang dahon po ng mayana ay nakakatulong o nakapagpapagaling po sa ating o kapag tayo ay may sakit sa tiyan na naramdaman. Ang gagawin po ay maglaga ng apat na pirasong dahon ng mayana sa kalating basong tubig. 
inumin ang pinaglagaan. Kapag aalis na ito, nakapag aalis ito ng kabag sa tiyan. Ayun po ang kakayahan ng dahon ng mayana. Ulitin ko po, maglaga lamang po ng apat na sariwang dahon ng mayana sa kalahating basong tubig at inumin ang pinaglagaan habang maligamgam pa upang malaman ang bisa at malis agad ang ating sakit na naramdaman. Ang dahon po ng mayana ay nakapagpapaalis ng kabag sa tiyan. Ang sumunod po kung halimbawa kayo ay walang nakitang mayana. At meron naman po kayong palong Maria. Ang dahon po ng palong Maria ay nakapagpapagaling din sa sakit ng ating tiyan. Ganito po ang gagawin. Kumuha po ng sariwang dahon ng palumaria, lima o sariwang dahon ng palumaria at dikdikin, painiti ng bahagya, patakan ng langis at itapal sa tiyan ng bata upang malis o gumaling ang kabag. Para sa matanda, ang pagpakulo po ng lima hanggang pitong dahon sa isang basong tubig sa loob ng labing limang minuto ay nakapagpapagaling po sa sakit ng, sa sakit ng tiyan sa matanda. Inumin ang pinaglagaan habang mainit pa. Ayun po, ang palo Maria. Ang kasunod naman po ay herba boyna o peppermint dahon. Ang dahon po ng peppermint ay nakakatulong po para map mapagaling ang sakit ng tiyan na ating nararamdaman. Ganito po yun. Kumuha po ng isang kutsarang dinikdik na dahon ng herba buena at pakuluan sa isang basong tubig sa lain at palamigin inumin upang maalis ang kabag sa tiyan ayun po ang bisa ng herba buena o peppermint damong maria katawan at dahon ang damong maria po katawan at dahon ay nakakatulong upang mawala o mapagaling ang sakit sa ating tiyan. Ano po ang gagawin? Ganito po yun. Kumuha po ng isang puno ng damong maria at hugasan mabuti ang katawan at dahon pakuluan sa isang basong tubig. Inumin ang pinaglagaan habang maligamgam pa, inumin ang tubig na pinagpakuluan o pinaglagaan ng dahon ng Maria upang maalis ang sakit sa tiyan. Sambong. Ang sambong po ay nakakatulong, hindi lamang po sa sakit ng tiyan, nakakatulong din po, nakapagpapagaling din po sa UTI at tubig sa baga. Sakit sa lalamunan at ubo. Ngayon po, kapag ka po masakit po ang tiyan, ay kumuha lamang po ng dahon. Kumuha lamang po, kapag ka po sumakit ang ating tiyan, ay kumuha lamang po ng tatlo hanggang apat na dahon ng sambong at pakuluan sa isang tasang tubig sa loob ng labing limang minuto. Palamigin ito at inumin. Ayan po ang sambong. Pampagaling po 
sa sakit ng ating tiyan. Ayun po yung ano, ayun po yung mga halamang gamot na nagpapagaling sa ating sakit sa tiyan. Ngayon naman po ay dito po tayo sa pagtatay. Ang pagtatay po o diarrhea ay nakakabahala sapagkat ito ay pwede pong ikakamatay lalo na sa mga sanggol o bata. Ang pagtatay o diarrhea ay napapagaling po ng limang halamang gamot o herbs na hindi ka pumupunta sa ospital o doktor. Ang pagpapagaling po ng herbal ay ganito po kapag ka po tayo nagkailbib o nagtatay ay ganito po ang ating gagawin Magpakulo po ng dahon ng bayabas sa isang tinaddad. Ulitin ko po, magpakulo po, magpakulo po ng dahon ng bayabas sa isang tasang tinaddad. Ulitin ko po, magpakulo po ng dahon ng bayabas na tinaddad ng isang tasa at pakuluan sa dalawang basong tubig hanggang sa mga lahati ito. Ulitin ko po kapag ka po ay nagtatae o nag-LBM matanda, bata o sanggol ay maring magpakulo po ng isang tasang tinaddad na dahon ng bayabas sa dalawang basong tubig hanggang sa mga lahati at sa lain ipainom sa isang taong gulang isang kutsara tatlong bisis bawat araw ang pagpapainom sa isang taong gulang sa dalawa hanggang anim na taong gulang naman po ay one fourth tasa ang pagpapainom sa nilagang dahon ng bayabas tatlong bisis bawat araw. Sa pito hanggang labing dalawang taong gulang naman po ay kalahating tasa ang ipainom sa nilagang bayabas tatlong bisis bawat araw. Sa matanda, isang tasa ang ipainom Sa nilagang dahon ng bayabas, tatlong bisis bawat araw. Gawin ito hanggang huminto ang pagtatay. Ang pinag-uusapan po dito ay pagtatay po. Tanglad. Ang dahon ng tanglad po ay nakapagpapagaling din po sa isang taong may LB o nagtatay nagkadayariya. Ganito po ang gagawin sa tanglad. Maglaga ng sampung dahon ng tanglad sa dalawang basong tubig sa loob ng sampung minuto. Dagdagan ng isang kutsarang asukal at isang piraso ng maliit na luya. At ipainom sa taong gulang sa isang taong gulang, ipainom ang nilagang tanglad ay isang kutsara tatlong bisis sa bawat araw. Sa dalawa hanggang taong gulang naman po ay one fourth na tasang nilagang tanglad ang ipainom tatlong bisis bawat araw. Sa pito hanggang labing dalawang taong gulang, Naman po, ang nagtatay ay painumin ng kalahating tasa na nilaga ng tanglad tatlong bisis bawat araw. 
sa matanda kung ang matanda po ang nagka-LVM, nagka-diarrhea o nagtatay ay painumin po ng isang tasang ilagang dahon ng tanglad tatlong bisis bawat araw. Ayan po. Ang pangatlo pong pamamaraan ay sa pagpapagaling po ng tag pagtatay ay ang kaimito. Ang dahon po ng kaimito ay nakakatulong upang mapagaling po ang isang taong nagtatay o may diarrhea. Kahit pa isang taong gulang pa yan. Ganito po ang gagawin. Magpakulo ng isang tasang tinagtad na dahon ng kaimito sa dalawang basong tubig sa loob ng labing limang minuto at ipainom habang maligamgam pa. Sa isang taong gulang ay isang kutsara, tatlong bisis bawat araw. Sa kung ang nagtatay naman po ay dalawa hanggang anim na taong gulang ay one-fourth na tasa sa nilagang dahon ng kaimito o star apple, tatlong bisis bawat araw. Sa pito hanggang dalawang, ha, pito hanggang labil dalawang taong gulang naman po ang nagtatay ay painumin ng kalahating tasang nilagang kaimito o star apple dahon tatlong bisis bawat araw. Kung ang nagtatay naman po ay matanda, ay painumin ng isang tasa ng nilagang kaimito o star apple dahon tatlong bisis bawat araw. Ayan po ang paraan ng panggagamot sa ating mga herbal na nakapaligid lang sa ating bahay at minsan ay sa bakuran. Ang pang-apat po na nagpapagaling sa isang taong nagtatay, nagka-ilbib o nagka-dayeria ay ang makahiya. Ganito po ang gagawin. Magtadtad ng isang tasang dahon ng makahiya, pakuluan sa dalawang basong tubig, sa loob ng sampung minuto. Ayan po. At ipainom habang maligam-gamban. Sa isang taong gulang, ang nagtatay, ipainom ang nilagang makaya, makahiya. Ulitin ko po sa isang taong gulang na nagtatay, ipainom po ang nilagang dahon ng makahiya Isang kutsara, tatlong bisis bawat araw. Sa dalawa hanggang anim na taong gulang naman po, ang nagtatay ay one-fourth na tasa ang nang nilagang dahon ng makahiya ang ipainom tatlong bisis bawat araw. Kung ang nagtatay naman po ay pito hanggang labing dalawang taong gulang ay kalahating tasa ng nilagang dahon ng makahiya ang ipainom tatlong bisis bawat araw. Kung ang nagtatay po nagkailbim o nagkadayariya ay matanda isang tasa po ng nilagang dahon ng makahiya ang ipainom Tatlong bisis bawat araw. O yun po yung paraan ng pagpapagaling ng ating mga herbs o herbal na makikita sa ating kapaligiran at bakuran. Ang isa pa sa mga dahilan ng ang isa pa sa mga paraan ng pagpapagaling ng ating uh, karamdaman lalo na tayo ay nagka-LBM, nag 
katai nagtatay og diarrhea ay ang pugon ugat ganito po yung paraan magtatad po ng kalating tasang sariwang ugat ng kogon at ilaga sa dalawang basong tubig sa loob ng sampung minuto at ipainom habang maligamgam pa. Ganito po yung pamamaraan. Sa isang taong gulang, isang kutsara, sa nilagang ugat ng kugon, ang ipainom tatlong bisis bawat araw. Kung ang nagka-LBM po, nagtatay, ay dalawa hanggang anim na taong gulang ay one-fourth na tasang nilaga ng ugat ng kogon tatlong bisis bawat araw. Kung ang nagtatay naman po ay pito hanggang labin dalawang taong gulang, painumin po ng kalating tasang nilaga ng ugat ng kogon tatlong bisis bawat araw. Kung ang nagka-LBM po ay matanda ay painomi ng isang tasang nilaga ng ugat ng kugon tatlong bisis bawat araw. Ayun po yung pamamaraan ng ating mga herbs na makikita lamang po sa ating kapaligiran, bakuran at sa ating halamanan. Yun po ang mga paraan ng ating panggagamot, natural na pamaraan sa ating pang panggagamot. Sapagkat ang ating pong natural, ang ating pong katawan ay natural din po na ginawa. Kaya dapat natural din po ang pagpapagamot. Hindi po kailangan ang antibiotic. Bakit? Nakakasira po ang antibiotic sa ating katawan. Ayun po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yun naman pong pagkahilo. Tandaan po natin na ang pagkahilo ay may iba't ibang kadahilanan. Ang pagkakaakala po kasi ng iba sa atin o ng karamihan sa atin kapag nahilo sila ay high blood na agad. Paano mo, lala, mo nalalaman na ikaw ay high blood? Pagka sinabing nahilo, pagka sinabing nahilo ay agad, meron agad nagsasabi na ay high blood ka, hindi po ganun yun. Ang pagkahilo po ay maraming dahilan. Una, puyat, pangalawa, kulang sa tulog, pangatlo, kulang sa oxygen, kulang sa oxygen o sa tubig. Ulitin ko po, ang dahilan po ng pagkahilo ay una, kulang sa tulog, kulang sa pagkain o lipas gutom. Date lagi kapag ka kumakain. Yan po. Pangalawa. Hmm. Sa mata. Pangatlo. Animik. Nakakahilo po yun. Ulitin ko po. Ang pagkahilo po ay may iba't ibang kadahilanan. Una, gutom. Pangalawa, kulang sa tulog. Pangatlo, kulang sa tubig. Pangapat, yung pong pag-apat ay hyperacidity o maraming acid sa katawan. Panglima, anemic. Ayun po ang mga dahilan, limang dahilan kung bakit po tayo nahihilo. Ngayon, meron po tayong apat na herbal na makapagpapagaling sa hilo sa mga nahihilo o disinis ang isa po sa mga nagpapagaling po kapag tayo po ay nahihilo o 
naliliyo, ika nga, sa Tagalog, ay ang dayap. Ang dahon at balat po ng bunga sa dayap ay lokomosin ang balat. Ganito po yun ang pagpapagaling pagpapagaling ng dayap sa taong nahihilo. Kumuha ng dahon o balat ng bunga ng dayap at lokomosit upang lumabas ang katas. Ipaamoy ito sa pasyente. Ipaamoy po. Bakit po dayap? Bawal na po ang Amoy niya, amoy niya, amoy niya, amoy niya. Bawal na po. Kaya gumagamit po tayo ng natural na, pamar na pamamaraan o herbal. Pangalawang nagpapagaling po sa isang taong nahihilo o may disinis ay ang dahon po ng oregano. Ganito po ang para kumuha po ng dahon ng oregano at lokomosin at ito ay ipaamoy sa pasyente lokomosin po pare-pares lang po ang paraan lokomosin din po ang dayap at ang oregano dalang hita ang dalang hita po dahon o bunga Kapag ka po tayo ay nahihilo, ay kumuha lamang po ng dahon o kaya bunga at lokomosin ito. Kumuha lamang po ng sariwang dahon o balat ng bunga at lokomosin hanggang lumabas ang katas at ipalanghaap sa taong nahihilo. Ayan po. Suha, dahon. Suha po. Ang dahon po ng suha ay nakakatulong sa isang taong nahihilo. Ganito po ang gagawin. Kumuha po na sariwang dahon ng suha at, lokomo, at lokomosin. Lumukosin at ipalanghap sa nahihilo. Ayun po, puro po palanghap yan o ipaamoy. Lahat po ng pamaraan sa mga nahihilo ay natural. Hindi po tayo gumagamit ng amoy niya, amun niya, amoy niya, sapagkat ipinagbabawal na po sa minigal. Ayun po. Ang nahihilo po ay maday lapat. Lamang pong lunasan. Ang um, Kasunod po ay hindi natunawan. Indigestion. Ayun po. Kapag ka po tayo ay hindi natunawan ay mabigat po ang pakiramdam. Parang bloated po lagi tayo. Bloated. Ano? Tama po ba yun? Bloated. Yun. Mabigat po lagi. Akala mo lagi ka busog. Kasi hindi nga po natunaw. Hindi rin po ay dispose ang waste material o dumi basura sa katawan natin ganito po ang pamamaraan meron po tayong natural na pamamaraan para matulungan tayo sa ating karamdaman una ang dahon po ng anunas ay nakakatulong para sa mga hindi natunawan Ganito po ang gagawin. Kumuha po ng dahon ng anunas at initin ang mga dahon sa apoy. Itapal sa tiyan habang mainit pa. Palitan tuwing ikadalawang oras. Mabuti para sa mga bata. So, mas nakakabuti para sa mga bata ang ganitong pamamaraan. Pangatlo, kamatsili dahon. Ganito po ang gagawin kapag ka po hindi natunawan. Dahon ng kamatsili, magpakulo ng isang tasa ng dahon ng kamatsili sa apat na basong tubig 
sa loob ng 70 minuto lagyan ng kaunting asin at ipainom habang maligamgam pa. Sa isang taong gulang na hindi natunawan ay painumin ng isang kutsarang nilagang dahon ng kamachili apat na tuwing ikaapat na oras. Sa dalawa hanggang labing dalawang taong gulang na hindi natunawan ay painumin ng kalahating tasa tuwing ikaapat na oras. Ayan po. Kung ang na, hindi kung ang hindi po natunawan ay matanda ay painumin po ng kalahating tasang nilagang dahon ng kamatsili tuwing ikaapat na oras. Ayan po. Yun po yung pamamaraan kapag ka po tayo ay hindi natunawan. Ang Papaya po, bunga, ay nakakatulong din po sa mga tao na hindi natunawan. Ganito po, kumuha po ng hinug na bunga ng papaya, kumain ng isang hiwa. Makatutulong ito sa pagtunaw ng protina. Ayun po yung pamamaraan sa herb. Ayun po yung ating mga herbal medicine na makikita lamang po sa ating kapaligiran. Ang um, atin pong ginagawa ay wala pong side effect. Ito po ay natural po sapagkat natural po ang ating katawan. Kapag ka po tayo ay hinimatay, ayan po, fainting, kung tawagin po sa English, ang um, taong hinimatay po ay kailangan na agapan habang ito ay hindi pa lumalala. Ang herbs po o herbal ay nakakatulong upang malunasan ang atin pong uh, karamdaman na katulad ng pagkahilo o hinimatay po ano. Ganito po yung pamamaraan. Meron po tayong herbal para po doon sa mga tao na hinimatay. Na ito ay madaling malunasan. Ang dahon pong at po ng atis ay lumukosin upang mapalabas ang katas at ipaamoy sa pasyente hanggang sa magkamalay. Dahon po ng atis. Ulitin ko po, bawal po yung amoy niya, amun niya. Kaya ang gamit po natin ay natural. Pangalawa po ay ang herba boina dahon. Ang dahon po ng herba boina ay nakakatulong po sa isang taong hinimatay. Durugin lamang o lumukosin ang dahon ng herba boina at ipaamoy sa pasyente na hinimatay. Kalamansi, balat ng bunga. Ang balat po ng bunga at dahon ng kalamansi ay nakakatulong upang tayo po ay upang tayo po ay matulungan o matulungan po natin yung isang taong hinimatay. Ang gagawin lamang po sa balat o dahon ng bunga ng kalamansi ay lumukosin ang balat ng bunga at dahon. Ilapit ito sa ilong ng pasyente at ipalanghap o upang langhapin o ipamoy. Ganun po yung pamamaraan sa ating pagpapagaling kapag ka po meron pong taong hinimatay. Ang dahon po ng Maria ay nakakatulong din po sa isang tao hinimatay. Ganito po. Dikdikin ang dahon ng damong Maria at itapal sa sentido ng pasyente. Ayun po yung pamamaraan sa pasyente. Ano po? 
Ang taong hinimatay po ay paamoyin lamang po ng dahon ng kalamansi o balat ng kalamansi. Kung dahon naman po ng damong Maria ay dikdikin ang dahon ng damong Maria at itapal sa sentido ng pasyente. Ayan po. Uh, sakit sa tainga. Sakit sa tainga po. Air ache. Ganito po yung pagpapagaling sa natural na pamamaraan. Kapag ka po may sakit sa tinga, ang pasyente ay kumuha lamang po ng data o sanga. Data. Halamang data, sanga. Ganito po. Data, sanga. Tagayin ang katawan o sanga ng data. Kunin ang data, politics, at ihalo sa langis. Sakit sa tinga po. Lagyan ng isang patak ang apiktadong tinga, dalawang bisi, dalawang bisi sa isang araw. Kandila, kandilaan, dahon. Magdikdik ng sampung dahon at katasin. Lagyan ng isang patak ang apiktadong tenga, dalawang bisis, isang araw. Soro-soro, dahon. Ang dahon po ng soro-soro ay nakakatulong upang mawala ang sakit ng tenga. Ganito po ang gagawin. Initin sa apoy ang limang dahon ng soro-soro at pigayin upang makakuha ang katas. Patakad ang masakit o may infeksyong tenga dalawang, dalawang bisis sa isang araw. Ayun po ang pagpapagaling natin sa isang taong may earthquake o sakit ng tenga. Ang atin pong pamamaraan ay mas mabisa kisa doon po sa mga modern medicine o medisina na nire-resita ng mga doktor. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hypertension. Ang hypertension po ay Sinasabing napakadelikado sa panahon natin ngayon. Kaya mayiging makinig po kayo ng mabuti upang mapakinggan nyo po ang pamamaraang natural sa pagpapagaling ng taong may hypertension. Ang hypertension po ay, ay napapagaling ng bawang at sambung. Ganito po ang gagawin sa isang tao may alta, alta presyon o hypertension. Bawang, butil, maaaring, ba, maaaring basain o banlian ng mainit na tubig ang bawang bago kainin. Ano po ang gagawin sa bawang? Kapag kapo tayo ay may hypertension, alta presyon. Basahin lamang po ang buti ng bawang. Basahin o banlian ng mainit na tubig ang bawang bago kainin. Banlian po. Hindi po sinasabing ihawin o prituhin. Banlian ng mainit na tubig. Ayan po ang pagpapagaling ng bawang sa isang tao may alta presyon o hypertension. Kumain ng dalawa hanggang apat na butil 
kasabay ng almusal, tanghalian at hapunan. Ayun po. Pagkatapos po mabanlian ng mainit na tubig ang butin ng bawang ay kumain ng dalawa hanggang apat na butil kasabay ng almusal, tanghalian at hapunan. Tuwing kakain po kayo ng almusal, tanghalian at hapunan, dapat ay may kasabay po na dalawang piraso o hanggang apat na pirasong butil ng butil ng bawang na binanlian ng mainit na tubig. Ayun po. Ang pamamaraan sa pagpapagaling panggagamot sa isang taong may alta presyon o hypertension. Sambo, dahon. Ilaga ang mga dahon. Inumin tatlong beses maghapon. Tandaan nyo po, natural po na pamamaraan. Ang pamamaraan pong ito ay mas mabisa pa doon sa ibinibigay ng doktor. Wala pong side effect ito sapagat ito ay natural. Kung wala pong bawang, may sambong. Kung wala sambong, may bawang. Ayun po ang gagamitin sa isang taong may alta presyon o hypertension. Ang atin pong napag-usapan ay tungkol lamang po sa herb. At ang ginagamot po natin ay ang po sa ating karamdaman o sa karamdaman ng ating mga pasyente. Na ito ay kariniwa ng nangyayari sapagkat namumuhay ang, ang nakararami sa atin sa kapabayaan. Ang kapabayaan po ang, nagpapaha ang nagpapahamak sa atin. Kung tayo po ay hindi nagpapabaya, ay hindi po natin nararamdaman ang anumang sama ng ating katawan. Ang mga dahilan po ng kapabayaan ay labag. Labag po sa Biblia o sa utos ng Diyos. Sa kautosan ng Diyos, ang pagpapabaya sa ating kalusugan. Abangan niyo po yan sa susunod pang mga araw at video na ating ilalabas. Salamat po sa inyong panunod. Ako po ay bumabati ng magandang gabi sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat. Huwag pong pababayaan. Alaga ng kalusugan at huwag pabayaan. Mag-subscribe po sa channel na ito upang patuloy ko po kayong ma-update patungkol sa ating kalusugan. Salamat po sa inyong panunod at magandang gabi.